Ось уже другий рік, як Україна перебуває у стані війни, у важкому протиборстві своїм одвічним ворогом. Ми заходимо у другу весну нашого воєнного протистояння. Які особливості ведення бойових дій? Дійсно, під час весняного бездоріжжя важкій техніці рухатися ґрунтом неймовірно важко. Нагадаю, танк важить 3943 тонни, бойова машина піхоти БТР важить в межах 10-12 тонн, важка артилерійська установка, скажімо, 2С-19 МСТА-С важить у межах 42 тонн. Що дуже серйозно утруднює противнику просування. З огляду на те, що в першу чергу на Східному плацдармі українці вдаються до так званої маневрної оборони, а росіяни здійснюють колосальний оперативний тиск, то все ж таки погодні умови більше виступають союзниками українців, аніж росіян. В той час, коли до нас рухається колосально великий бронепакет, який наданий у цьому році нашому союзниками, а це поза тисяча одиниць нарізноманітнішої техніки, для нас така ситуація крайньо вигідна. Як тільки вся ця техніка зайде в Україну і особливо важкі танки класу Челенджер-2, Леопард-2, Абрамс, то ми матимемо значно кращі передумови для організації великих бронекулаків, а на той час і ґрунт підсохне. На мій погляд, десь з середина травня, початок літа такі умови для нас будуть складатися. В той час, як противник колосально виснажує свою живу силу, а також рештки боєздатної техніки. Сумарно, весна усе ж таки є кращим, союзником для українців, бо це ще і дороги. А як працювати на дорогах з допомогою FGM-148, Javelin та Enlove, ми навчилися ще на початку цієї війни. До речі, і тоді також, в кінці лютого, початку березня, природа стала на бік українців. Дійсно, неможливо було росіянам розгорнутися у повноцінні бойові порядки, що додало нам серйозної переваги у тактичній ситуації ведення бойових.